сансар хэр холвоо хэр өндөрт нэс чадж байж сансар болж очих вэ дэлхийн агаар мандлын газар хүрээ дэн тал болчихгүй дэшлэх тусам сэргэжж байдаг бол яг тодорхой зай байх ерөнхийдөө 100 км өндөр түүнээс цааш сансрын хам зай хэлмэж үзнэ харин хурдны хязгаарууд байдаг дэшээ хөөсөн ч буцаад дэлхийн татагтаад унчих хүн бол хөлөг хамгийн бардаа 8000 км секундын хурдтай болох ёстой болдог тэр энэ хурдны бас сансрын нэгдүгээр хурд гэдэг тийм хурд нь хүрэх амрах нь мэдээж амрах нь байгаагүй маш олон бүтэлгүйлэлийг давж байж хөндөрлөхт нь сансарт нь сурсан энэ бол сансрын хөлөг буюу бидний дүрт ажилнаар хуужин ажиллах гол зарчим нь энэ бүс хадгалах тухайл хэр их мастай төлшиг хэр их хурдтай хаашин шидэж чадж байна тэндээс ямар хурд төр шатах гэсэн шалтгаал бай тэр төрчийг хэр хурдан гадагцуу чадлан чадах нь бол хөдөлгүүрийн чадлаас хамаарах боловч энэ бол тэний тэрний хийж байгаа материалын шин чанар өндөр температур дал дэгдэс чадах уу гэв гэхээр хязгаарлаа гэдэг. Тэгээ ер нь нэгсэн эцэс төр төлсөн дагуулагдчих байгаа нийт химийн энерги нь тэр хангалттай хурдан хүрэх хүртэл хүргэж чадах төлсний хэмжээ нь хуужингийнхаа нийт маасын 85% хувь байхаас өөр аргах. Тэгээ үлдэж байгаа таваас 20% нь хуужингийн өөрийнхөн жин авч авч байгаа хачааны жин болд. Энд ямар сонголт үлдэж байгаа гэхээр дээшээ явж байгаа хачааныхаа жинг ашигтай хачааныхаа жинг их болгох юм бол хуужингийнхаа өөрийнхөн жинг хөнгөн болох хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо хуужингийнхаа материалыг илүү бат бүх өлөө температур төс өртөө мөртлөө хөнгөн материал болох хэрэгтэй гэдэг нь сурахгүй. Тэгэхээр энд явж явж ер нь сансрын хөлөг төр сансарт ажилладаг том төхөөрөмжүүдийг цохион бүтээн гэдэг бол маш их олон инновацууд, шинэ шийдлүүд, шинжлэх ухааны хамгийн шилдэг оролтуудыг өөртөө шингээсэн тийм инженерийн ухаан шингэсэн ид байдаг байх нэ. За одоо энийг одоо нэг зүгээр энгийн жишээгээр тодруулах хэл та. Бид нэр өдр тутам хэрэгэлдэг ундаа шилдэн ундааны 50% нь шилний ханжин, 50% нь ундаа нуур гэр ашигтай хачааны жин бол 50% байх юм шүү дээ. Тэгвэл энийг лаазан савлчих юм бол ерэн 4% ундааны жин, 6% лаазны жин ашигтай хачааны хэмжээ нэмэгдэж байгаа. Тэгэхээр энд бол жишээ нь тээврийн зардал хамгийн юм шүү дээ. 50% 50% байсан энийг 4-6% болно гэдэг бол. Тэгээ лааз бол хөнгөө нэмгэн хөнгөн цагаан материал байж идэг. Тэгвэл хуужингийн төлшиг агуулж байгаа тэр хоёр том ортох шиг юм хажууд харагдаж ирдэг шүү дээ. Тэрний жим бол нийт жингийнхаа 4 хүн хувь үзэлж 96% төлшний жим. Тэгэл хуужингийн төлшний нь хоёр бат температуртай хасах Цельсийн хасах 180 градусын температуртай шингэн хүчил төрөгчийг өндөр дагалт нь хадгалж байгаа. Тэгэхээр тийм бат тийм өндөр дагалттай юмыг агуулж байгаа сав нь өөрөө дөрөв хүн хөв гэхээр энд бол ямар их тийм урвахан мэдлэг шингэсэн гэд вэ гэдэг нь ойлгомжтой мэдэгдэж байгаа. Аха тэгэхээр энэ нэгдгээр яриад байгаа юмнууд бол ууд ерөөс наадсахын үндсэн шалгуур буюу сорил үүнээс хойш маш олон өндөр нөхц өндөрлөлүүд нөхцлүүд шаарддаг. Тэр болгоныг шийдлийг шийдлийг олдог. Давж тулах шаардлага гардаг. Тэгэхээр ер нь олон тохиол сансрын технологи гэдэг бол дугуйг шинээр зохион бүтээх шаардлагатай болж байгаа л гэсэн тэгвэл ийм асуулт үүсэх юм. Ингэж их төв бодож байж ийм боо юм болж болж бол сансарт нэс хэрэг байгаа юм уу? Ер нь сансарын технологи ямар хэрэгтэй юм гэсэн асуулт үүсэх юм. Ингэж асууж байгаа хүмүүс бол эхлээд халаас нь байгаа гар утсаа гаргаа ач хэрэгтэй. Сансарын технологи бол аль хэдийн бидний өдөр тутмын хэрэглээ болчихсон гэж шүү дээ. Хамгийн үргэлж хэрэглэгдэх салбар бол одоо харилцаа холбоо, цаг уур аа дизайнаас танд нь сурдлах GPS гэх мэтчлэн телевиз олон жишээ сурч болно л та. Тэгээ өдөр тутмын хэрэгцээнүүдээс гадна хамгийн чухал мөнгөөр үнэлж болохгүй нэг ач тустай юм уу л шинжлэх ухааны өрөөлж байдаг. Та бүхэн зөвхөн шинжлэх ухааны зөвлөлтөөр л одоо ашиглаж байгаа хиймэл дагуулуудын жагсаалтыг харж байна. Эдгээр энэ дэйлинг нь болохоор дэлхийг өөрийг нь хандан судлах, дэлхийд хэрэгтэй мэдээллүүдийг бүх зорилготой байдаг бол нэлээ хэсэг нь бол нарны нарны аймгийн өөрийн нарыг өөрийн тэрнийг тойрсон гаригууд руу явж судалгаа хийдэг. Аа хэмэл дагуулууд, роброуд, робтууд байж байгаа штэ. Аа тэгээд тэднээс гадна бас нэг бүлэг хэсэг судалгааны 
байгуулууд болвол одоо бидний амьдарч байгаа орчлон ертөнцийг өөрийг нь танд мэдэх. Тэнд дагуулагдаж байгаа галактикууд, гариууд тэрийг тойрсон хар гариууд тэр нь дагуулагдах оддыг судлах зорилготой. Тэнд дуран аваа нэг гэж байгаа. Тэгэхээр тэр дурангуудын зарим нь бол нэлийн алдартай. Одоо хаблын дурангууд бүгдээрээ мэдчих байгаа. Тэр хаблын дуран буусан хаблын нүдээр орчлон ертөнцийг харсан маш олон сайхан зургуудыг бүгдээрээ мэддэг шүү дээ. Тэгээ тэр тэр зураг бол л одоо тэр дурангуугээр бид нар орчлон ертөнцийг тийм үнээр харж чадахгүй байх гэсэн. Тэгээд ингээд энэ болгоныг нэг бүрчлэн дуртаад байвал нэг болгон дангаараа одоо лекц болох гэж хэмжээний сайхан олон юм байж болно. Тэгээ би яг цаг тавьж байгаа болохоор хоёрхан жишээг энэ жилийн хувьд онцлог байх болов гэж бодсон хоёр жишээгээр дуртаж байна. За эхний миний дуртах жишээ бол энэ Horizons Rex Mission энэ хөлөг бол 2016 онд Atlas 5 хүжингаар дэлхийгээс хөрсөн. Тэгээд Benio нэртэй сансрын бэлтийг очиж судлаад тэндээс дээж аваад одоо нааша дэлхийг өргөө буцаж ирж байгаа. Энэ жил буцаж ирж дэлхийг өргөө буцаж ирж дээж хөрж авчир гэсэн үг. Тэгээ энэ ямар учиртай вэ гэхээр дэлхий дээр амдрал анх юу яаж үзсэн тэрнийг судлах гэхээр одоо дэлхий дээр янз бүрийн тектоник хөдөлгөөн цаг үүрийн өөрчлөлтүүдээс болоод ул мөрөн бүтгэрээд алга болцсон. А тэгт сансрын бэлт дээр хэрвээ тэр мэдээлэл нь хагуу хадгалагдчих байх юм бол дэлхий шиг тийм цаг үүрийн өөрчлөлт байхгүй шүү дээ. Тэр тэр нь ингээд одоо болтол байж явах магадлалтай. Тэгэхээр ер нь амьдрал яаж үүссэн, хаанаас үүссэн гэдэг анхны тэр ул мөр тэр дэлхийтэй цуг үүссэн дээр сансрын бэлт солир дээр байж явах магадлалтай. Тэр нь одоо дэлхий рүү аваад ирэхээр олон лабораториуд олон талаас нь судалж үзсэн. Тэгээ энэ бол уу ягаад онцлог вэ гэхээр өөр солир дээр очиод өөр сансрын бэлт дээр очиод дээж аваад буцаад ирж байгаа ийм миш нь бол анхны анхны тохиолдол нь болж байгаа. За миний дурд хоёр дахь жишээ бол уу мөн дэлхийтэй холбоотой. Бид нар дэлхийгээ өрөмдөөд дэлхийн гүнлүү өрөмдөөд хамгийн ихтэй л 10 гаруун километр 11 километрч гэдэг үлөө хэмжээнд гүн рүү явж чадна. Тэрнээс цаашаа гүн рүү хурч чадахгүй. Тэр технологи нь болон байхгүй. Тэгэхээр дэлхийн цөм бол 6400 6000 км-ийн цаам байж байгаа шүү дээ. Тэгээ тийм гүн хурч очиод дэлхийн цөмөр судлана гэдэг бол боломжгүй хэцүү. А гэтэл дэлхийн цөмтэй ижилхэн бүтцтэй метал сансрын бит бас тэнд байж байна. Тэгээ тэрийг очиод дэлхийн төрөө явж чадахгүй юм чинь сансарт очиод ажиллахын битийн очиод судалч гэсэн зорилготойгоор энэ сайкекс миш буюу хөлгийг одоо энэ оны 10 сард хөргөн тэр бол бас маш сонирхолтой одоо дэлхийн өөрөө яаж хөдсөн зөмн ямар хөдцтэй юм гэдэг тийм тийм мэдээлэл өгөх юм аа маа сансрын технологи үүссэн цагаас л асар их өрсөлдөөнд үнд явчихсан анхны хиймэл дагуулыг 1957 онд хөргснөөс хойш өртөө 12 3 хүн жилийн дотор хүн төрлөлт нь саран дээр очиж буугаад тэндээс буцаагаад хурц ирэх хэмжээнд хүртлээ хурдтай хөвгцсөн. Тэгээ тэр хурдтай хөвчлийн шалтгаан нь бол хоёр системийн өрсөлдөөн байсан. Тэгээ тэр хурдтай хөвчлийн өрсөлдөөн хөвчлийг хангахын тулд өндөр технологийн бүтээгт нь бол маш ихээр хэрэгтэй болсон. Тэгээ энэ хэрэгцээ шаардлага дээр үнэлцлээ. А тухайн үед одоо усан үзмийн тариалан байсан цахиурын хөндий буюу силикон вали өнөөдөр бол мэдээллийн технологийн төв болсон байна шүү дээ. Тэгээ тэр сансрын технологийн өндөр хурдтай хөвчлийн хэрэгцээ шаардлаг өнөөдөр мэдээлэл технологийн дэлхийн төв болох тэр гараа аа суур нь болж өгсөн гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энд бол ул өрсөлдөөнөөс хөгжил дэвшил бий болжээ. Аа өнөөдөр энэ өрсөлдөөн тухайн үеийн төр хоёр системийн хооронд зөвхөн байсан бол ул өнөөдөр бол ул тэнд бол маш олон шин тоглогчд орж ирсэн. Энд бол ус орнууд нь та хуучин зөвлөлт холбоот ус хэтэд а Америкийн нэгдсэн улс байсан бол ул энэ дэр нэмээд Европын улсууд хятад, Япон, энэ төв гэдэг юм олон орнд дараад ирсэн. А мөн улс орнуудаас гадна хувийн компаниуд өөрсдө хөрөнгө гаргаад зах зээлээ сурмаг босгоод тэгээд энэ сансрын салбарлаа орчих юм. Энэ дэр бол маш олон жишээ дурдаж болно л доо. Тэгээд тэр болгоныг дуртаад явах юм бол их урчих ягцчихсаа тулна алдартай зарим нь бол 
SpaceX Point, Blue Origin гэдэг юм даа яваа яваа доктор дэж болж байна. За ингээд энэ салбарт олон шин тавлагчд нэмэгдэхийн хэрэгэр маш сонирхолтой олон шин төслүүдийн санаа гарч ирж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол зарим нь бол миллион амбицтай, зарим нь бол миллион сонирхолтой тийм гой гой төслүүд явж байгаа. Тэгэл хамгийн одоо том болгоны юмж байгаа нэг төсөл бол Илон Маскийн сарыг колончлох төлөвлөгөө гэж юм уу? Тэгээ одоо жишээ нь маш руу явах юм тул хөлгөө хөл одоо сансрын сансрын хөлгийнхаа хүчин шадлыг илүү сайжруулж байгаа бол 6 сар явдаг байсан бол 3 сар энэ дотор яваад ирдэг ч юм уу ингээд энэ хувцаг богинсгон гэдэг бол нөгөө нислэгийн үүсч болох эрсдлүүдийг л баш басгачих байгаа гэсэн шүү дээ тэгээд илүү одоо эрж очих нь л амархан боломж гэдэг юм тэгээ очиод суурьшгаараа одоо нөгөө ямар орчин танд амдрах орчны яаж бүрдвэл тэр тэнд одоо тэнд чин байгаа материалыг ашиглаад барилга байшин барьдаг ч юм уу одоо корп дипрентүүд би болдог. Эсвэл бол тэр холын нислэгт одоо нөгөө зөвлөлт кино дээр гардаг шүү дээ нөгөө хүмүүс нүндчэл роботууд л өөлөө өдөртөл яваалаад тэгээ очсон хаан хүмүүсээс гэр ипэх шиг юм. Тэгээ тэр одоо ингээ сансрын нислэг роботууд хүмүүсийн туслах болоод ихэлчлэх байна л та ер нь л яг хоо зүгээр нь роуруд бол нэг төрлийн роботууд роботууд а тэгтэл одоо олон улсын сансрын станц дээр жижигхэн одоо кюб ботод бас ажиллаад эхэлсэн ба. Тэгээ тэнд одоо жингүүдлийн нөхцөл байдаг болохоор нөгөө ийш тийш явах маневрлах нь амархан болчих чинь зөвхөн хөөд явж байгаа юм чинь жижиг сэнсний тусламж дагаар наачтай шийдэж. Энэ бол одоо ингээд нэг шийдэл нэг шин юу шин технологи би болоод гараад ирж байгаа гэсэн үг байна. За би харилцаа албаны салбарт бол жишээ нь юу Starlink гэдэг маш сайхан төсөлтөд ингээд яваад эхэлсэн. Дэлхийн айлч өнцөг бол байсан юм интернет сүлжээтэй болчихлоо. Тэгээ яваанда бол энэ харилцаа сансраас бол жишээ нь лазараар лазрыг гэрэл ашиглаад мэдээлэл дамжуулах. Энэ бол одоо одоо байгаа хурд 500 дахин нэг боломжтой ч гэдэг юм. Эсвэл бол эрчим хүчний салбар. Одоо зэрэгт эрчим хүч гэж мэдээлэл ярддаг. Гэтэл дэлхийн гадар дээр зэрэгт төрний нарны эрчим хүчний фарм бол наргүй үед энерги хурам хөрөнгөлөөлч чадаагүй бол тэгэл эрчим хүч болж. Тэгвэл тэрийг сансарт авч хийх барилуулж юм бол өөсө байнгын эрчим хүчээ дэлхийн руу явуулаад байж байгаа боломжтой ч юм. Ингээд ингээд ямар зүгээр олон сайхан шийдлүү болоод санаанууд би болж байна. Тэгээд компаниуд том хэлтгүй жижиг компаниуд зөвхөн нэг жижигэн шийдэл барьж аваад энэ дээр ажиллаад явж байна. Энэ сансар огтруу хөртөмжтэй болтхын хэрэг хин ч гэсэн дэлгүү ороо тоглох боломжтой болоод байна гэдэг бол манай орны хувьд бол сайхан боломж ирээдүй гэж харж байгаа бид нар зөвхөн л өнөө маргааши хараад байлаг байлгүйгээр ирээдүйд бид нар энэ долын дотор бас нэг жижигэн ч гэсэн салбарт нь өөрийн төс орн зай үүсхий гэвэл өнөөдөр бас ихлээ талхны ахлах маа хэрэгтэй. Тэгээ энийг бол аль хэдийн хийж гэсэн манай залуучууд ингээд явж байгаа нь үнэтэй багхгүй шүү дээ байна. За тэгээд the sky is the limit гэж үгээг энд хүрэлцэн ярьсан залуучууд та хандаж хэлмээр байна. Та бүхэн өөртөө хичээгээд зүтгэж чадвал одоо та бүхний өрх тэмүүлэх хэмжилтийн оргил бол тэр те өндөр байгаа шүү. Тэгээд өөрийгөө бол үү хичээгээд хөдөл мөрлөөд сураад амьдрав ба гэж байгаа. Тэгээ энэ одоо өнөөдрийн дурш маш олон сайхан эртэнтэй яраа лекцийг сонссон баг. Тэгээд тэд нараас гурван мах тэдрийн хэмжээнд тэд нараас илүү өндөрт гарах тийм тэмүүл үүсэж байгаа хаа гэд найдаж байна.